什么宝？我所献之宝名叫封神榜。一月二十四日下午，阿平飞到上海，入住完酒店后，就立马搭地铁，来到前滩太古里，要来看晚场七点半的《封神》第一部《激光 IMAX 版》。前滩太古里这区段的建设水平与质感，如果不说是在上海，或许一些台湾人或一四五零绝亲看到后，还以为来到了日本。东京的，先去影城取个票。上次二月的时候有来这里看过《流浪地球》第二集，激光 IMAX 版。这里的激光 IMAX 厅是上海银幕第二大的。效果也非常不错。这间木米木米影城是走高档路线，封神激光 m s 的票价是全国最贵的吧？另外，在深圳福田区平安金融中心的英皇影城，激光 m s 厅也是全国最贵的。热烈点映的口碑非常好，过两天也会来这边看热烈的激光 IMAX 版。《封神》第一部《阿平》，我总共六刷，其中五刷激光 IMAX 版，一刷上海影城的杜比剧场版。杜比剧场之后会单独出一集影片来介绍。这边有一间库布里克咖啡，楼上有卖一些电影周边产品。先填一下肚子。这家影城入场时也是自己刷一下电影票。这厅的屏幕很大，看《封神》铁定很过瘾，因为《封神》的 IMAX 画面比例刚好是一点九比一，可以填满整个屏幕。放映中，看完了手刷的《封神》第一部，来去搭地铁回酒店，再点个外卖。<笑>
边吃晚餐边聊聊，看完电影的心得。刚看完电影《封神三部曲》的第一部，回到酒店。看电影前只吃了一个面包，晚餐还没吃，回到酒店才订了小羊生煎，就当宵夜吃吧。火锅肥牛尝鲜套餐，这是新的口味，火锅肥牛，老鸭粉丝汤。吃一下鸭血，嗯，鸭肉，粉丝。刚刚看《封神》第一部，七点三十分的，看完已经差不多十点，两个半小时。《封神》第一部是整个《封神》三部曲的，算是序章吧。拍的真的很棒，非常的好<咳>，整个情节非常的紧凑。开场的那个济<咳>州济<咳>州大战，场面非常的场面非常大。电影里面的那个<咳>演员啊，都演的很好，费翔啊、李雪健啊、黄渤，还有那个演《申公豹》的夏雨，江王后的，就是夏雨他老婆、啊。源泉，还有几个饰演四大国后的，算是配角，都是老戏骨，演的也不错。《封神》前几天、前两天上映的时候，票房好像表现不是很好，可是看过的人都觉得很不错，拍的很好，很好看。所以慢慢在网络上就形成一股自来水的推荐，而且人数越来越多。到第三天的时候，票房明显。就比那个猫眼预测的，从预测八千万一下子多了三千万，然后第四天、第五天就成了票房日冠，单日票房的冠军，超过那个《长安三万里》吧。前几天那个各省市的日冠，有的省市是《长安三万里》，有的是《超人一家人》吧。然后刚开始《封神》的那个拿下日。日冠的那个省市没有很多，然后慢慢慢慢从那个几个省开始慢慢向中中间包围，一直到今天刚看的那个猫眼的那个票房日冠分布图，整个中国大陆各省市今天所有省市全部都是封神拿下日冠，果然口碑的效应慢慢扩散，自来水的人数应该越来越多吧？好电影就是不怕没有人推荐的，好口碑会持续扩散，就是这样。我看了这场片尾的时候，结束的时候，有很多观众就自发性的鼓掌哦，这些都是路人的观众哦，不是那种那种点映、试映会、首映会的那种特别来宾啊，或者是影评人啊，或者是那种重度电影迷的那一种，这个真的是一般的观众、路人观众自发性的鼓掌，这个非常的难得，很少有看一般的那种观众的场场合啊。会自发性的鼓掌，然后《封神》第一部后面有三个彩蛋，整个片尾结束就是彩蛋播完的时候，还是一样，很多观众第二次鼓掌。现在票房慢慢起来了，因为这片的成本非常高，据说是八亿人民币，所以至少要卖到超过二十亿以上才比较保险，才有可能回收成本。因为之前前几年啊，他们拍摄的时候是一二三部连拍。就像二十年前的那个《魔界三部曲》一样，采用三部连拍。可是后来只有把第一部的特效做完，然后导演最近接受访问有讲，第二部、第三部的剪接那些都有有做，但是就是后置的部分，像音效啦、配乐
，主要是特效的部分还没做，必须要等。第一步回收成本之后，才有钱做第二步之后的特效吧。所以阿平，我看完之后也是非常的、非常的兴奋嘛。终于等待多年，期待多年，今天终于看到了，哇，那种感觉真的是很难形容了，无法用言语形容。因为我最早知道沃善导演要拍《封神三部曲》，回想应该是在我第一次看到一些。报道啦，或者是发布会，好像是二零一六年，哇，七年前，然后是一八年下半年拍摄，拍了十八个月，一直拍到二零二零年的。春节前才完成三部曲的全部的拍摄工作，平均的话一部是拍半年，哇，工程非常的浩大。可是就就在杀青的时候，哇，爆发疫情，导致本来是说最早是定第一部是二零二零年暑假上映，哇，这下计划被打乱，一直延延期延期延期，本来就是分三年暑假上映嘛。如果照没有疫情的话，他们当初规划就是二零二零年暑假第一部，二零二二第二部、第三部，就没想到因为疫情的问题，《封神》第一部延到了今年二零二三年暑假才上映，晚了三年才看到。不过总算终于看到了，现在就是希望票房能大卖吧，卖个至少二十亿以上，二十几亿，这样明年暑假应该就。<咳>可以照原定计划看到第二跟第三部，后年第三部。现在就是看完到现在还很亢奋，还很兴奋。现在晚上应该十二点多了吧？十二点吃晚餐兼宵夜，简单聊一下看完《封神》后的感想吧。刚上映的前两天，在网络上好像看到有某些观众发了大，尤其是大场面、战争场面，好像有一些人说他们大到有点受不了。上映了几天。今天是第四天吧，哎，第五天我去看的时候，小的问题，因为我本身就是影音发烧友，自己有在玩那个家庭影院、私人影院了，我是算重度玩家。平常看在家里看片的时候，也是会开比较大声，可能听习惯了。我觉得这次《封神》的音效虽然是感觉好像是有一点大声，但是我没有觉得大到受不了，因为我看的是。激光 IMAX 版在上海第二大的银幕的 IMAX 影厅观赏，银幕真的非常大，然后配合那个很非常震撼的音响效果，哇，真的是非常的爽。非常的爽，这个就是为大荧幕 IMAX 影厅这种终极的电影体验的重工业电影所该呈现的那种影音效果，就是我们这种重度电影迷、重度那种发烧玩家，其实追求的就是能在自己的影音空间里面呈现出这种效果。所以等《封神一》的到时候网络串流上的时候，哇！那一定要好好的在我刚完工的阿平小套房影音室重新体验回味这片的影音效果。目前看完第一部，就是感觉这片的钱花得非常的值得。片中的美术设计、场景、道具啊，各种大大小小、很细微的那种道具、武器、服装、盔甲、装饰，那种建筑的装饰的细节，多到真的细到不行。眼睛一直哇，整个画面一直一直各个角度这样看，真的是把钱真的花在这些哇，真的是非常的佩服。电影还是保持着乌尔善一贯的他的那个个人强烈的美学风格啊。有人说就是有一点那种油画质感，毕竟乌尔善本身也是学美术，好像是学油画，电影感很厚重。而且《封神三部曲》当初用的那个摄影机是8 K 的，画质非常好的摄影机拍摄。从这次 IMAX 版的画面可以看到，画质还是相当的赞。配乐的部分，大体上我个人是觉得还不错啦，蛮有那种史诗感的。然后特效的部分，嗯，只能说整体上是相当不错，只是有一两个部分稍微没有特别好，比如说是那个后面。雷震子，雷震子的那个特效蛮普通的，因为它是那种 CG 生物的那种特效吧。我觉得不知道是预算不够，还是找的负责这一块的那个特效公司的水准有差。希望第二部这种生物特效的部分可以再再提升。最后算是也是一场大场面嘛，升空爆用法术让两个超大尊的那个饕餮啊被操控之后可以追杀
激发一行人，他们要逃回西岐嘛，然后一路追杀，一路追杀，一路两只超大的那个超铁动作场面，大场面追到黄河边，感觉这一段的特效相对电影前半部的特效来讲，稍微差了一些，不知道是不是预算花到最后面不大够导致的。不过整体特效，我个人是还觉得有做出重工业大片、特效大片，然后它本身是一部那种魔幻。史诗，然后有战争场面、动作场面等等的一部那个重工业大片，所以特效相对非常的重要。如果特效做不好的话，呃，该有的那个表现吧。但整体特效的部分，我可以给八十五分吧。不过第一部主要还是在剧情上围绕着那个人类为重要角色的这个算是序章，就是整个三部曲的序章，就是从那个阴兽如何，就是后来的纣王，阴兽如何跟那个妲己合作，作恶开始，要实现他的野心。然后另外一边就是他养的那些侄子女，那些少年少年英雄，这些年轻演员，这些新人，像演第一次演。演电，而且经过了一年多的培训吧，选拔加培训，然后他们有一个超过半年的那个密集的训练营、封神训练营，学习各种技能、才能，才开始进入拍摄。妲己也是新人，也是在上千人里面选拔出来脱颖而出。老实说，这一版的妲己，我个人觉得表现得非常好，而且他是新人哦。演得非常不错，而且我个人觉得非常的漂亮，跟费翔演的《纣王》阴兽，哎，意外的很大。然后另外一对父子就是姬昌跟姬发，也就是后面周文王跟周武王。第三部就是武王伐纣，姬昌的儿子姬发后面伐纣，就是攻打纣王，推翻商朝。然后另外另一对父子就是殷寿、殷郊，这对带有非常悲剧性的父子关系的。本集就是两对父子角色之间命运、性格，还有整个结局等等，完全不一样的两对父子，就是人类角色的一个交织跟对比，产生的非常精彩的戏剧效果，就是这部电影的。主要的其中一个看点，是剧情上的重点。然后另外一个就是纣王跟妲己的关系，以及他们后面怎么合作、怎么作恶。然后再来就是那个元始天尊让姜子牙带着那个哪吒跟杨戬，就是二郎神杨戬，三人行来到人间，带着封神榜要来寻找天下共主，来解决这个天谴的问题。神仙三人组。因为姜子牙他自愿领封神榜下版，变为凡人，所以他法律权势就变成一个普通人。然后由哪吒跟杨戬护送、陪伴、保护他来到人间。这次的杨戬我觉得非常非常帅，而且造型这样看下来有年轻版的金城武的味道，很帅气，仙风道骨。那这一集他用的法术主要是水遁。那那个哪吒的话，就是标准的造型嘛，踩着风火轮飞来飞去，然后用了一条那个红色的那个那个叫什么，我忘记了，主要就是靠那一条红色的混天绫，可以到处绑东西啊，拉人啊。在片中有很多很多场面都需要哪吒还有杨戬使出法术，不过他们两个的戏份相对不多，可能要到第二部才会有很多那个神仙大乱斗的场面吧。一些《封神演义》里面的经典的场面都会在第二部出现。电影最后有三个彩蛋，其中第一个就是第一部最后，纣王阴寿死了，妲己跑过来，他用他的能力又把阴寿又复活。对啊，如果这一集就死了，后面就没戏唱，所以纣王一定会复活，才有后面二三部吧。然后第二个彩蛋是姜子牙钓鱼，因为那个之前那个申公豹，他获得了他师傅跟。师妹的赞助，他一些新的法术，然后他这次就是又跑回来要对付姜子牙，分开，然后后面又接着一些片尾的制作人员的字幕，唱着第二首《阿云嘎》，唱着主题曲《少年妇》，唱完之后，画面就打出《封神》第二部标题，后天。会去那个上海影城六月重新装修好亚洲第一间杜比剧场，来二刷《封神》第一部，看看有什么不一样的感受。嗯，吃的差不多了。
刚刚聊了，看了《封神》第一部后的一些初步的简单的感受吧。那个感受有点像今年二月春节档，我来上海看《流浪地球二》，也是一样，是中国科幻类的重工业大片。看完之后也是大受震撼。现在国产电影越拍越好，尤其是今年暑假，哇，很多片都大卖，好几部片都往二十亿冲，包含《长安三万里》啊，有机会卖个十八亿嘛。然后消失的他，哇，这个是超级大黑马，卖到三十五亿，真的是当初完全没想到。还有王宝强的自导自演的《八角笼中》，哇，这也是大卖二十二十亿以上。后面还有大鹏的新作，黄渤、王一博主演的那个《热烈》，口碑超好了，应该也有机会大卖。哇，今年暑假。票房这么热，我之前也是没有没有预想到。然后另外一个出现的现象就是，好莱坞大片现在在中国市场已经节节败退了，被国产强片力压，所以他们现在连阿汤哥的《碟中谍七》上映了一段时间，到现在还没有过三亿，真的是蛮惨的。因为他第六部上一期第六集是卖十二点五亿吧，这次竟然才卖三亿多。一下子票房萎缩，只剩三分之一不到，真的蛮惨的。《封神》第一部的票房在日前已经破二十六亿人民币，成绩算是很不错，是今年暑期档的第三名。第一部成本回收了，第二部的后置与特效制作经费也有了。现在非常期待明年暑期能看到《封神》第二部，特别是在第一部片尾看到文泰师。邓婵玉与魔家四将登场的片段，非常的震撼，更让大家对第二部的期待值瞬间爆棚。希望有了充足经费后，能把第二部的特效做得更好。这集影片就先聊到这边，接下来后面几天还有很多电影要看，各位那就下一集影片再见，拜拜。